അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ചില അസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് കൂടി നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്നേഹം തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനും ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ കടന്നുപോയി അതൊന്നും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സെമസ്റ്റർ ത്രീ ഡേയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സെമസ്റ്റർ ത്രീ ഡേ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ നോട്ട്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിലോ ഒക്കെ എസ് ഡി അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുക അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെമിസ്റ്റർ ത്രീയിലെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൊഡ്യൂള് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് എക്കണോമിക് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും പക്ഷേ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറാണ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കുള്ളൂ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ദ വേർഡ് മാക്രോ ഹാസ് ബീൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മാക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് ലാർജ് മാക്രോ എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡായ മാക്രോസിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ലാർജ് അപ്പോൾ മാക്രോ എന്ന വേർഡ് ഗ്രീക്ക് വേർഡായിട്ടുള്ള മാക്രോസിൽ നിന്നുമാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ലാർജ് ദ ടേം മാക്രോ വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ബൈ റാഗ്നർ ഫ്രിസ്റ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിൽ ആണ് മാക്രോ എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു മാക്രോ എന്ന വേർഡ് ഗ്രീക്ക് വേർഡായിട്ടുള്ള മാക്രോസിൽ നിന്നുമാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ലാർജ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഇത് എക്കണോമിക്സിൽ ആരാണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ റാഗ്നർ ഫ്രിസ്റ്റാണ് മാക്രോ എന്ന വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ബട്ട് ദ ക്രെഡിറ്റ് കോസ് ടു കെയ്നീസ് ഹു ഫൈനലി ഡെവലപ്ഡ് എ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മാക്രോ എന്ന വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് റാഗ്നർ ഫ്രിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കെയ്നിസിനാണ് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ജനറൽ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് കെയ്നിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ
മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ ഒരു എക്കോണമിയെ ഹോളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഷാപ്പറോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ത് പഠിക്കുന്നു നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആ കൺട്രി മുഴുവനും ഉള്ള ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ എന്താ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്കോപ്പ് അടുത്ത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്കോപ്പ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്ഡ് ആണോ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണോ അതോ ഡെവലപ്പിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെയും ഡിഫ്ലേഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഒക്കറൻസിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രൈസ് ലെവൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടിന്യൂസ് റൈസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സെമസ്റ്ററുകളിലും ഇൻഫ്ലേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും പ്രൈസ് ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും ഒക്കെ അത് ആ എക്കോണമിയെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാക്രോ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എന്തുണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ദീസ് തിയറീസ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മാക്രോ തിയറീസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ
ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ആയിട്ടൊക്കെ അത് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ഹോൾ എക്കോണമിയുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഈ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതുമല്ല ഇനി നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം അത് ആ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെയും തിയറീസിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടുത്ത സ്കോപ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബിസിനസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്കോണമിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഡേ ടു ഡേ പ്രൈസസൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റിലും വേജ് റേറ്റിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്തുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബിസിനസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്തുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതുപോലെ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടുത്ത സ്കോപ്പ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്താ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യമായിട്ട് ട്രേഡ് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ട്രേഡിലൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രേഡ് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു രാജ്യത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബന്ധ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡീസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ട്രേഡ് എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് It studies the concept of national income. National income എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസുമായിട്ടൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മാക്രോ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു എക്കോണമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നേഷൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസുമായിട്ട് ഡീൽ
അതുകൊണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ ദ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്കോണമി എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ അതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം ലെവൽ അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൻ്റെയും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയുടെയൊക്കെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നു അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൻ്റെയും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയുടെയൊക്കെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ജി ഡി പി ആൻഡ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എക്കോണമിയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയായിരിക്കും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഒരുപാട് തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പോളിസീസൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ എക്കോണമി പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ജി ഡി പി ജി ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ജി ഡി പിയും അതുപോലെ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആ ഒരു ഗോൾസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ ആ ഒരു എക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓവറോൾ എക്കോണമി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് അനലൈസസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് പോളിസി മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെയും ഡിഫ്ലേഷൻ്റെയൊക്കെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ലെവൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ
നമുക്ക് നോളജ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്കോണമിക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി മെഷേഴ്സൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലൂടെ ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പ്രൈസ് ലെവലിനെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോളജ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി അറ്റ് എ മാക്രോ ലെവൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പോസിബിൾ ടു ഫോർമുലേറ്റ് കറക്റ്റ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് ആൾസോ കോർഡിനേറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഇത് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എക്കോണമിയെ മാക്രോ ലെവലിൽ ഒരു എക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നു ആ എക്കോണമിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് പോളിസീസൊക്കെ നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് പോളിസീസൊക്കെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിലവിലുള്ള പോളിസീസിൽ തന്നെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ന്യൂ പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ദ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എ സിംഗിൾ മെമ്പർ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ദ എൻ്റെയർ ക്ലാസ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മിഥ്യാധാരണയാണെന്ന് പറയാം എന്ത് അതൊരു അസംഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സജഷൻ എന്താണ് എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അവൻ മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ടീച്ചറിനോട് അവൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സജഷൻ പറയുന്നു ടീച്ചറും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയോ അവർക്ക് ഇതിനെ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എതിർപ്പായിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒന്നും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ അവൻ്റെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൊത്തവും തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുഴുവനുമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു ടീച്ചർ പത്ത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതിൽ അവൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമേ ടീച്ചർ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ ആ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് ആരോടും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുഴുവനുമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് ടീച്ചർ എടുക്കുവാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സസീവ് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കാരണം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് സാമ്പിൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ജനറലായിട്ട് പറയാണ് ആ ഇത്രയും പേർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്കോണമി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവർ പറയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് എന്താണ് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻ മെയിൻ നോട്ട് ബി ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഇഫ് അഗ്രഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു
അത് എക്കോണമിയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു റിഗാർഡ് അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആസ് ഹോമോജീനിയസ് The main defect in macro analysis is that it regards the aggregates as homogeneous without caring about their internal composition and structure. We have said that the aggregates are homogeneous. We have said that the generalization of facts is homogeneous. That is why the most important thing is to be able to do everything. So, this is the macro economics limitation. Next point, it does not provide a clear picture. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇത് തരുന്നില്ല ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തരാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് അനലൈസസ് ദ എക്കോണമി ഇൻ എ ബ്രീഫ് മാനർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്കോണമിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് സാമ്പിൾസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അവർ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അവരെത്തുന്ന ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്കോണമി മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നില്ല അവരൊരു ചെറിയ ബ്രീഫ് സ്റ്റഡി മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാവാം തെറ്റാവാം അപ്പോൾ എക്കോണമിയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡിയിലൂടെ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റഡി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ്സ് ടൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്വൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ എക്കോണമി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റൽ ടൂൾസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫാക്ട്സിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് അഗ്രഗേഷൻ The economic aggregates become immeasurable and incomparable in real terms. So it is very difficult to provide aggregate values of a particular variable. We have to say that macroeconomics is the economy as a whole. No. Then we have to say that we have to say that we have to say that കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയൽ ടേംസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എക്കണോമിക് അഗ്രഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് അഗ്രഗേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇമാജിനറി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് the conclusions drawn from aggregated tendency may not be true in case of individual study so macro economics ennu parnal oru oru imagination de porthu nilannu povuna karyam aanalle angane parayan kaaranam enda nammal korcha aalkare study cheyunu ennittu avade ninnu namukku lebicha karyangalekku nammal generalize cheyunu angane nammal oru conclusion il ettunu idaanu sambhavikkunnathu sherikkum parna nammal ettirikkunna conclusion venamengil seriyaava allengil തെറ്റാവാം അവിടെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമാജിനേഷനിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ജനറൽ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ബ്രിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിച്ച് പീപ്പിളിനെയും അതുപോലെ
പീപ്പിൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്കോണമിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ കൂടുതൽ പേർ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ഇൻഫറൻസസിലൂടെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ഇമാജിനറി ഇൻഫറൻസിലാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ എക്കോണമി അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ എക്കോണമി ഈസ് സിംപ്ലി ദ സം ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ദ മൈക്രോ ലെവൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മൈക്രോ ലെവൽ സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് എക്കോണമി അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും അടുത്ത് പോയി ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മൈക്രോ ലെവൽ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസുമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കൂട്ടം മൈക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു അഗ്രഗേറ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ചോദിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണണേ ഇന്ന് മുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം